Er muss ein sehr starker Papist gewesen sein, czyli musiał być bardzo zawziętym papistą. Zanotował w odniesieniu do Hermana Hanna XVIII-wieczny kronikarz gdańskiego cechu malarzy Christian Friedrich von Falkenberg. Zarówno to stwierdzenie, jak i przede wszystkim dobrze udokumentowany liczny dorobek mistrza w dziedzinie katolickiego malarstwa ołtarzowego zdecydowały o zdefiniowaniu go jako jednego z najważniejszych kontrreformacyjnych artystów dawnej Rzeczypospolitej. Stworzenie jednoznacznie i jednolicie katolickiego wizerunku twórcy, który ponadto miał być głównym dostarczycielem potrydenckich schematów obrazowych na dużych obszarach państwa, przede wszystkim w Prusach Królewskich i w Wielkopolsce, zawdzięczamy zasadniczo ostatniemu monografiście Hanna, Januszowi Pasierbowi. Badacz ten ponadto postawił kropkę nad i, odnajdując w metryce katolickiej fary w śląskiej Nysie, zapis dotyczący chrztu osoby o tym samym imieniu i nazwisku z roku 1574. Jakkolwiek zasługi badawcze autora monografii są względem wielu aspektów sztuki Hanna bezsporne, ujawniane z biegiem czasu nowe fakty zakwestionowały taki obraz życia i twórczości malarza, przybyłego, jak się wydawało, nad Bałtyk, aby stać się tu artystyczną opoką odżywającego rzymskiego kościoła. Punktem zwrotnym dla wiedzy o początkach działalności mistrza stało się ujawnienie w 1995 roku w Galerii Lingenauba w Düsseldorfie skomplikowanej intelektualnej alegorii namalowanej na wieku szpinetu. Widzimy ją przed sobą. Dokładne oględziny i analiza symboliki dobrze zachowanego obrazu sygnowanego przez Hana imieniem i nazwiskiem obok komentującego przedstawienie epigramatu prawdopodobnie autorstwa samego malarza pozwoliły mówiącemu te słowa na opublikowanie go jako alegorii cnoty małżeńskiej, stworzonej w 1600 roku dla uczczenia zaślubin córki burmistrza gdańskiego Agaty von der Linde. Bogactwo informacji niesionej przez malowidło pozwoliło zarówno na przypisanie artyście dalszych dzieł, jak i zmusiło do postawienia pytań na temat jego dotychczas niekwestionowanej biografii. We wspomnianej alegorii pracy dość wysokiej klasy artystycznej, łączącej niewielkie figury ludzkie z rozbudowanym pejzażem i wedutą, widzimy fragment, odzwierciedla się szkolenie, jakie twórca musiał odebrać pod koniec XVI wieku w Niderlandach. Czytelne są tam wpływy takich mistrzów jak Frankenowie, David Finkbons czy Louis de Colery. Porównawczo pokazują obraz Davida Finkbonsa a zatem twórców łączących głęboki, nasycony koloryt flamandzki z malarskością i miękkością form zaczerpniętą z Wenecji i Veneto. Okazało się, że podobne cechy wykazuje szereg niesygnowanych dzieł przypisanych dotąd Antonowi Müllerowi, przechowywanych w Muzeach Narodowych w Poznaniu i Gdańsku. Pokazuje kolejno dwa dzieła. Łączy je z omawianym wiekiem szpinetu, zwłaszcza sposób malowania figur oraz wedut w tle. Najnowsze ustalenia wskazały na wykorzystywanie w schematach kompozycyjnych wzorów graficznych z dorobku antwerpskich rodzin grafików Collard i Gall. Kolejne odniesienia graficzne do uprzednio pokazywanych obrazów. a także karta tytułowa całego cyklu graficznego, która posłużyła Hanowi do stworzenia jego malowideo. A zatem najnowsze ustalenia wskazały na wykorzystywanie w schematach kompozycyjnych wzorów graficznych z dorobku antwerpskich rodzin grafików Collard i Gall, źródeł zbliżonych do tych, z których korzystał Han w rozpoznanej już, choć nie akurat pod tym względem, kontreformacyjnej fazie swej twórczości dalej omówionej. Ja pokażę również rycinę, która służyła Hanowi w późniejszym okresie działalności. Nie można również nie zauważyć, że do omawianych prac nawiązują miękkością malowania czy budową postaci ludzkich niektóre z mniejszych formatem pobocznych kompozycji ołtarzowych z późniejszego okresu. Bardzo znana predella, często reprodukowana. Jest to malarstwo mało figurowe, które łączy wczesny okres malarza, ostatnio odkryty, właśnie z tym późniejszym. Na, dla specjalnych małych formatów stosował te dawniejsze małofigurowe kompozycje. 
Decydującym jednak dowodem na pochodzenie od gdańskiego mistrza tej grupy gabinetowych i alegorycznych obrazów, o której wcześniej mówiliśmy, stało się ujawnienie na aukcjach antykwarycznych Christie's w Nowym Jorku w 1999 roku, a następnie w 2007 roku w londyńskim Sardis, dwóch dalszych moralistycznych alegorii, podobnie jak pozostałe piętnujących przywary społeczne, alegorii bogactwa i alegorii porządku świata. Druga z tych prac sygnowana jest u dołu H.H. Anno 1604. Alegoria bogactwa w swoim stanie jeszcze sprzed konserwacji ostatniej, która była dosyć e, przechogarniająca, jeśli tak można powiedzieć. I podobnie drugie dzieło jeszcze z czasu, kiedy pojawiło się na aukcji w Nowym Jorku. E, potem również to dzieło zostało e, poddane konserwacji. I tu u dołu właśnie mają Państwo sygnaturę, może słabo dosyć widoczną, ale tu jest sygnatura HH Anno 1604. Oba te dzieła zakupione zostały w 2013 roku do zbiorów warszawskiego zamku wraz z trzecim obrazem, alegorią pokory, niewątpliwie także autorstwa Hanna. Historię wszystkich trzech malowidą prześledzić można wstecz do wczesnych lat XX stulecia, gdy znajdowały się one w kolekcji Aleksandra Arensberga w Londynie. Do mniej znanej części dorobku Hanna należy zaliczyć również dwa sygnowane rysunki, nieznane jeszcze Pasierbowi, a ponownie dające wyraz jego intelektualno-emblematycznym oraz moralistycznym skłonnościom, a także trzy dalsze prace tego typu dające się twórcy przypisać. Przeznaczony do sztambucha przechowywany w kolonii rysunek piórkiem z 1611 roku niesie poprzez personifikację i symbole przesłanie, iż jedynie czyste, transcendentnie ukierunkowane sumienie ma jakąkolwiek wartość w obliczu śmierci i sądu. Praca ta wykazująca nowatorstwo własnych przemyśleń artysty i wypływającej z nich, wypływającej z nich koncepcji obrazowej w zakresie inspiracji artystycznych czerpie z różnorodnych źródeł, ryciny Jana Sadelera według Krzysztofa Szwarca, ale także być może twórczości gdańskiego artysty Antona Mellera Starszego, przy czym w odróżnieniu od niego prezentuje sporą dozę swobody w prowadzeniu kreski. Podobną, mało zdyscyplinowaną formę, przywodzącą na myśl wraz z techniką ołówkową oraz charakterystycznym również dla malowidę Hanna luminizmem, inspiracje italskie, wykorzystuje, wykazuje następny sztambuchowy rysunek z roku 1622 w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Pochodzi on zatem, choć pokrewny poprzedniemu rozbudowaną warstwą symboliczną z późnego już okresu twórczości mistrz. Tematyka jego nawiązuje do popularnych wśród artystów od połowy XVI wieku alegorii dotyczących własnego zawodu. Ta oryginalna kompozycja prezentuje jednak w porównaniu z większością podobnych prac znacznie mniej skłonności do popisów erudycyjnych oraz autopromocji. Zarówno przedstawienie obrazowe, jak i towarzyszący mu tekst podkreślają rolę posłuszeństwa i pokory w życiu twórcy, który dopiero taką drogą poprzez pracę i pilność dojść może z czasem do sławy, zaszczytów i pieniędzy. Ta rada skromności udzielona kolegom po fachu jest bardzo różna od pewności siebie czytelnej często w podobnych dziełach, na lokalnym zaś gruncie w alegoriach rysunkowych starszego od Hanna Antona Mellera. Przypuszczalnie w Ewr Hanna należy umieścić też parę niesygnowanych rysunków z Drezna o swobodnej kresce. Będących dywagacjami na temat fortuny, obdarzającej ludzi swymi łaskami, bądź się od nich odwracającym. Są one być może świadomą parafrazą Mellerowskiego obrazu Odbudowa świątyni przez króla Joasza, obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku, o czym świadczyłoby umieszczenie na drugim planie alegorii pomyślności budowli otoczonej robotnikami na rusztowaniach. W takim wypadku można by dopatrywać się tu polemiki z unaocznioną w obrazie kalwinistyczną koncepcją pomnażania majątku jako znaku błogosławieństwa Bożego i budowy Królestwa Bożego na ziemi. Według rysownika koleje szczęści i bogactwa są zmienne oraz uzależnione od niezbadanych wyroków sił wyższych. Podobnie zdroworozsądkowe przesłanie zawiera miniatura w sztambuchu Michaela Heidenreicha w Bibliotece Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk o której autorstwie świadczy pokrewieństwo formalne z malowidłami wczesnego okresu Gdańszczanina. Będący przedmiotem jej rozważań charakterystyczny dla alegoryki sztambuchowej konflikt biednej, lecz pełnej animuszu młodości z bogatą, a zgrzybiałą starością 
rozstrzygany jest przez komentującą scenę personifikację zdrowego rozsądku właśnie, należy się podzielić wartościami i współpracować. W ten sposób znikną przyczyny kłopotów poszczególnych jednostek. W kontekście omawianego już malowidła alegoria cnoty małżeńskiej, wzmiankowane tu kilkakrotnie przeciwstawienia twórczości Hanna i Müllera nie wydają się przypadkowe oraz potwierdzają związek twórcy obrazu z rodziną burmistrza von der Linde. Apologetyczna alegoria, może ja wrócę do tego przedstawienia, żeby je przypomnieć, to jest ten główny obraz, od którego zaczęła się nowa biografia Hanna, jeśli tak można stwierdzić. I za chwilę wrócimy do porównywalnego rysunku Mellera. A zatem jeszcze raz. W kontekście omawianego już malowidła alegoria cnoty małżeńskiej, wzmiankowane tu kilkakrotnie przeciwstawienia twórczości Hanna i Mellera nie wydają się przypadkowe oraz potwierdzają związek twórcy obrazu z rodziną burmistrza von der Linde. Apologetyczna alegoria jest bowiem prawdopodobnie świadomą odpowiedzią na rysunkowy, zachowany w zbiorach berlińskich paszkwil, skierowany pod adresem córki burmistrza przez starszego z malarzy. I tutaj właśnie pokażę Państwu tą kompozycję, która wykazuje ewidentne pokrewieństwa formalne z poprzednio prezentowanym obrazem, chociaż jest to kilka lat wcześniejsza. Meller osobiście skłaniać się musiał ku wierze kalwińskiej. Rozgrywający się między nimi a ojcem miasta personalny konflikt, na którego temat tradycja przekazała ubarwione wiadomości, był na pewno w jakiejś mierze funkcją szerszego zmagania się pomiędzy konfesją wittenberską a helwecką, jakie miało, miało miejsce w Gdańsku na przełomie XVI i XVII stulecia. Johann von der Linde był przekonanym obrońcą ortodoksji luterańskiej przed zakusami silnej wtedy w mieście frakcji zwolenników Kalwina. Jego związek z Hermanem Hanem poświadcza wizerunek burmistrza wykonany przez malarza, który artyście można dość łatwo przypisać na podstawie analizy stylistycznej. On nie jest sygnowany, ale miękko malowany w taki sposób, w jaki Meller nigdy by nie namalował, a ten portret również dawniej był przypisywany Antonowi Mellerowi. Rosnącą w tym czasie rangę mistrza w Gdańsku podkreśla jeszcze jedno dzieło, mianowicie okazała donatywa z widokiem miasta z roku 1617. Autorstwo Hanna w odniesieniu do tego obiektu potwierdza zarówno zapis archiwalny odnoszący się do zamówienia u niego rysunku przygotowawczego, notabene dość wysoko opłaconego, jak i mała sygnatura AVHH na wersie donatywy, dotychczas nierozszyfrowana w literaturze, którą odczytać można jako Abgerissen von Hermann Hahn, czyli narysowany przez Hermana Hanna. Sygnatura znajduje się na ramieniu króla, jest bardzo niewielka, mikroliterkami, i do tej pory numizmatycy nie mogli sobie z nią poradzić. Powierzenie malarzowi projektu tego prestiżowego numizmatu, do którego stemplerytował znakomity medalier Samuel Ammon, miało miejsce za kadencji burmistrza von der Linde. Jest zresztą niemal pewne, że twórca ma w swoim dorobku inne projekty gdańskich monet pamiątkowych, wybitych w czasie sprawowania urzędu przez wspomnianego Patrycjusza w latach 1614-1619, jako że na części z nich także widnieją jego sygnatury. Można się zastanawiać przy okazji, czy niektóre monety gdańskie tego okresu także nie były projektowane przez Hana, ale na to dowodów nie mamy. Rywalizacja pomiędzy Hanem a Mellerem nie wykluczała zapewne ich kontaktów oraz wzajemnych inspiracji. Dowodzą tego wpisy własnościowe na stronie rysunkowej przepraszam, na stronie tytułowej ilustrowanego weneckiego druku z 1574 roku, przechowywanego w bibliotece seminaryjnej w Pelplinie, a poświęconego obyczajom pogrzebowym różnych narodów. Według nich kolejnymi właścicielami byli Melo, po śmierci tegoż w roku 1611 Han, wreszcie zaś trzeci zdan, znany gdański malarz i rysownik Johann Krieg. Obecność w tej publikacji w Bibliotece Mistrza świadczy przy okazji o jego rozbudzonych i uniwersalnych zainteresowaniach intelektualnych oraz jego imaginarium obrazowym. Podobnie jak inna książka z wpisem własnościowym Hana, zachowana w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, a do, dotycząca obyczajów i strojów orientalnych nacji. Powstaje pytanie, czy popieranym przez ortodoksyjnie luterańskiego burmistrza malarzem, a to wydaje się obecnie raczej pewne, mógł być mistrz o wyznaniu katolickim, a zwłaszcza, czy mógłby jako taki zostać jednym ze współzałożycieli luterańskiego przecież cechu malarskiego w roku 1612. Był jednym z tych współzałożycieli, 
a cech właściwie miał przepis, który stanowił, że jego członkami mogą być tylko luteranie. A zatem na wątpliwości te, czy mógł być katolikiem, czy mógł być w tamtym czasie katolikiem, należy odpowiedzieć przecząco, gdyż ujawnione w ostatnich latach wczesne prace Hana zawierają akcenty antykatolickie, zaś umiarkowany i wyważony dydaktyzm ich przesłań obrazowych neostoicki w swoim przesłaniu nie kłóci się z zachowawczą wiarą luterańską. Pochodzenie malarza zapisane w Księdze Obywatelskiej Gdańska jako von der Neiss nie oznacza śląskiej Nysy, ani też pochodzenia z nadreńskiego Neuss, jak dawniej jeszcze sądzono, bowiem tak właśnie Neiss ówcześnie nazywano położoną za obwarowaniami Gdańska podmiejską osadę Nowe Ogrody, w której swe pracownie prowadziło zresztą w różnym czasie wielu artystów, choćby Isaac van den Blocke, Franz Kessler czy Wilhelm Hondius. Przed dekadą Janusz Pałubicki odnalazł, zaś mówiący te słowa opublikował w pismie trykalny z luterańskiego wówczas kościoła mariackiego w Gdańsku, który istotnie poświadcza, że Herman Hahn urodził się na Nowych Ogrodach w roku 1580 jako syn Hermana Starszego, określanego, co ciekawe, jako Holender. Ein Holendisch Mann, tak dokładnie jest zapisane. Takie pochodzenie musiało dodatkowo skłonić przyszłego malarza do czytelnych w jego dorobku inspiracji sztuką niderlandzką, a zapewne także do podróży do owego centrum artystycznego. Najwcześniejsze może świadectwo działalności twórcy, obraz Matka Boska z Dzieciątkiem w kościele Bobrowie koło Brodnicy, będący naśladownictwem ryciny Gidiusa Sadelera według Hansa von Aachen, sygnowany w 1597 roku w ligaturze HH, wykazuje przestarzałą, promicjonalną twardość konturu, co świadczyłoby, iż swą peregrynację artystyczną do Niderlandów, która nauczyła go o miękkości pędzla i modnych wzorców, Han odkrył nieco później. Ten obraz nie jest pewny, chociaż widnieje na nim sygnatura HH, ale jest jednak, jak widać, dosyć różny od tego, co potem Han sobą reprezentował. Musiało to nastąpić w ciągu jednego z dwóch następnych lat, to znaczy jego podróż artystyczna, gdyż kolejne dzieci Hana chrzczone były w listopadzie 1598 i grudniu 1599 roku, nawiasem mówiąc także w luterańskim kościele mariackim. Zaś z 1600 roku pochodzi nowocześnie już malowana alegoria cnoty małżeńskiej, pokazywana na początku obecnego wykładu. Ewentualne dalsze podróże artystyczne twórca mógł odbywać w drugiej połowie pierwszej dekady XVII stulecia, dla, dla tego czasu bowiem brak udokumentowanych dzieł i dotyczących malarza wpisów archiwalnych. Seria jego prac dla kościołów katolickich w Prusach ciągnie się regularnie dopiero od roku 1611, lecz sama konwersja Hana na katolicyzm nadeszła zapewne później. Można przypuszczać, iż nastąpiło to otwarcie po lutym roku 1623, kiedy przyjął on na roczny staż mistrzowski ostatniego czeladnika, a następnie przeprowadził się do Chojnic. W tymże roku, przy okazji zamówienia swego najbardziej znanego dzieła, wielkiego obrazu Koronacja Najświętszej Marii Panny do ołtarza głównego ówczesnego kościoła cysterskiego w Pelpinie, mistrz określony zostaje pierwszy i jedyny raz jako malarz królewski, choć kontakty Hanna z dworem Zygmunta III sięgać miały jeszcze pierwszej dekady stulecia. Donoszono o tym, nie jest to pewna informacja, ale należałoby to jeszcze zapewne sprawdzić. Nowy etap, czyli katolicko-królewski w jego życiu nie trwał długo, gdyż śmierć gdańskiego twórcy odnotowana została w nekrologu pelplińskim już pod datą 22, 20, przepraszam, grudnia 1627 roku. Niewątpliwie w chwili spisywania swego testamentu dwa dni wcześniej artysta był katolikiem, gdyż na jednego z jego świadków powołał plebana Chojnickiego. Zaś w testamencie prosił zakonników i zakonnice różnych zgromadzeń o modlitwę za siebie i zmarłą żonę, w tym na różańcu. Odejście malarza nie przerwało jednak działalności pracowni, prawdopodobnie dalej funkcjonującej w Chojnicach, która nie przestawała zaopatrywać w obrazy ołtarzowe, rozległych połaci Prus i Wielkopolski jeszcze do połowy stulecia, zapewne do inwazji szwedzkiej w roku 1655, gdyż później już rzeczywiście nie da wydatować się obrazów, które z tej pracowni mogłyby pochodzić. Otworzenie nieznanej dotąd wcześniejszej fazy biografii działalności Hana przyniosło oczywiście ze sobą zupełnie nowe postrzeganie jego osoby. 
Nawet jednak i obraz dobrze znanego wydawałoby się późniejszego katolickiego etapu w twórczości mistrza można dzisiaj uzupełnić. Janusz Pasierb w swej monografii skoncentrował się przede wszystkim na szczegółowej analizie ikonograficznej malowideł ołtarzowych Hana, mniej uwagi poświęcając źródłom jego sztuki. Wydaje się on przypisywać wpływ na Hana przede wszystkim środowiskom niemieckim. Grafice XVI stulecia oraz zwłaszcza malarstwu praskiemu i monachijskiemu przełomu XVI i XVII wieku. Nowsze poszukiwania przyniosły tymczasem szereg dalszych informacji odnośnie do tego zagadnienia. Także i przy tworzeniu swych kontrreformacyjnych kompozycji artysta posługiwał się podobnie jak wcześniej rycinami. Były to prace Lukasa Kiliana oraz flamandzkich rodzin Sadeler i Wirix. W malowidłach jego warsztatu widać zaś wpływ dzieł graficznych Kolartu, czyli zestaw rytowników podobny jak we wczesnym okresie twórczości. Inna rzecz, że ci rytownicy reprezentowali największe chyba pracownie działające czy to w Antwerpii, czy w świecie um, mającym pokrewieństwo z Niderlandami. Przyznać należy, że wzorce graficzne są u Hanna używane w sposób raczej dowolny i przetworzony. Czym udowadnia on swą klasę jako artysty, mieszcząc się na górnym szczeblu renesansowej teorii naśladownictwa, zajmowanym przez twórców charakteryzujących się wykształceniem oraz inwencją. W ramach tej ostatniej twórca wzbogacał zwłaszcza swe malowidła licznymi akcentami aktualizacyjnymi, w tym portretami żyjących, żyjących dostojników, co było ukłonem w stronę polskiego gustu. Niemniej jednak gdański mistrz nie był pierwszym na omawianym obszarze, który wykorzystywał w malarstwie podobne pierwowzory. Obrazy oparte na nich pojawiają się zwłaszcza na terenie Prus i Wielkopolski już od końca XVI wieku, przy czym stosowane były one także przez najlepszych twórców, jak Bartłomiej Strogot. Opinia zatem, iż artysta stanowił zasadniczy punkt odniesienia dla niebowzięć i koronacji Marii powstających w pierwszej połowie XVII stulecia na północnych obszarach Rzeczypospolitej wydaje się błędna. Można się jedynie zgodzić z twierdzeniem, iż pośród takich kompozycji malowidła twórcy charakteryzują się najwyższą klasą artystyczną. Źródła kompozycyjne tej twórczości pozostają jednak wspólne z niewysokiej zwykle jakości produktami cechowymi. Wszyscy się opierali kompozycyjnie na tych właśnie rycinach, na takich rycinach z typu, który tutaj prezentuję, a byli to zarówno najlepsi twórcy, co może się wydawać trochę dziwne, jak i zupełnie skromni i mało wykształceni malarze cechowi. Co więcej, nieznani z nazwisk malarze z bezpośredniego kręgu mistrza, może to był syn Gerhard, albo mityczny nieco jako artysta zięć Hans-Peter Hacke, czy też udokumentowani uczniowie Daniel von Fahnen, Matthias Denk oraz Merten Klose zwykle nie potrafili w pełni naśladować subtelności sztuki malarskiej Hanna. Tym bardziej dotyczy to niezwiązanych z warsztatem wyrobów prowincjonalnych, co bardziej jeszcze podważa opinię o kompletnej miarodajności kontreformacyjnego malarstwa Gdańszczanina. Dostarczał on tylko inspiracji najlepszym malarzom, bo to jest naturalna kolej rzeczy, tylko oni potrafili naśladować jego styl. A co do kompozycji, już mówiliśmy na ten temat. Źródła są w rycinach flamandzkich. Zagadnienia czysto artystyczne zawarte w tych dziełach potrafili zrozumieć i do pewnego stopnia podjąć tylko najlepsi twórcy następnego pokolenia, działający na tym samym terenie, zwłaszcza mieszkający w Toruniu, wspomniany już królewski serwitor Bartłomiej Strobel Młodszy. Jego najpóźniejszy znany obraz, który jak widać po części powtarza schematy zarówno hanowskie, jak i owych rycin flamandzkich, o których mówiliśmy. To jest tutaj rozpoznawalne. Formy malarskie późniejszych obrazów Hermana Hanna, przykładowo w niebowzięcie z Pelplina, do tej pory właściwie niezdefiniowane, bo nikt się tym w szczegółach nie zajął, wydają się przy okazji potwierdzać hipotezę o odbyciu przez niego zasadniczego szkolenia we Flandrii pod koniec XVI wieku, a może także sugerować powtórny wyjazd tamże w drugiej połowie pierwszej dekady następnego stulecia. Najbliżej im bowiem do kontreformacyjnych dzieł najważniejszych wtedy w południowych Niderlandach mistrzów, Ottona van Fein i Adama van Noort. Brak w nich natomiast śladów wpływu Petera Paula Hubensa, który powrócił do Antwerpii z Włoch w 1608 roku, a od mniej więcej 1615 roku zdominował flamandzką scenę artystyczną. 
Gdański mistrz nie korzystał nawet z rycin według Rubensa, mimo szerokiego wpływu i popularności tychże prac graficznych, a zatem trzymał się w swoich kompozycjach ołtarzowych doświadczenia zdobytego w młodości. Wtedy jeszcze Rubens nie był na fali, że tak powiem, nie stanowił jeszcze owego szczytu osiągnięć artystycznych, bo tak był powszechnie postrzegany, ale dopiero od około 1610-1615 roku. Wydaje się zatem, iż razem ze swym przypuszczalnym największym rywalem, drugim wybitnym gdańskim malarzem i rysownikiem przełomu XVI i XVII stulecia, Antonem Mellerem, Han odegrał decydującą rolę w upowszechnianiu aktualnych form obowiązujących w niderlandzkim centrum sztuki na oddalonym od niego obszarze Prus. Dokonał tego w obu nurtach swojej twórczości, protestancko-gabinetowym, jak i katolicko-ołtarzowym oraz, co istotne, uczynił w ten sposób Uczynił to w sposób przekonujący artystycznie. W takim sensie dzieła jego mają na północnych terenach dawnej Rzeczypospolitej rzeczywiście charakter przełomowy. Jednocześnie życie mistrza daje świadectwo jego przemianie duchowej, nieodosobnionej wśród artystów owego czasu, bo i wzmiankowani tu Strobel i także Johann Krieg przeszli z czasem na katolicyzm a spowodowanej zapewne przebywaniem w środowiskach odrodzonej, żarliwej religijności monastycznej. Przede wszystkim mam tutaj na myśli konwent pelpliński, cysterski, także konwent oliwski. One w tym czasie były ważnymi ośrodkami religijności kontreformacyjnej, nowej religijności. Z pozycji skromnego, akceptującego, acz krytycznego luterańskiego obserwatora z rządzeń boskich przeszedł on do intensywnej modlitwy o modyfikację owych wyroków. Widoczną w jego katolickich obrazach, w ich emocji. Zarówno koleje życia artysty, jak i historia ich sukcesywnego ujawniania w osobliwy sposób odzwierciedliły ów cykl odmian życia ludzkiego, któremu poświęcona seria rycin stała się wzorem dla większej części jego wczesnych alegorii malarskich. Circulus vicissitudinis rerum humanarum, czyli koleje rzeczy, koleje zmienności rzeczy ludzkich. To można również zastosować do życia i odkrywania dorobku samego Hana. Dziękuję bardzo za uwagę.